。在前期视频中，一生测试了不同豌豆射手搭配不同火炬，但是有粉丝私聊一生，让一生测试机枪射手搭配不同火炬。那么他来了，一 G K 版机枪射手搭配火炬树桩，我们都知道。G K 版火炬树桩能把豌豆变成彩色火球，机枪射手百分之二十向前方射十发散弹，并且机枪射手有概率走火，向前方发射八发散弹，每发散弹百分之四十概率为彩色火球。那它能对僵尸造成多少伤害呢？嗯 ，G K 版机枪射手在二十三秒内击败一万血量的僵尸。那问题来了 ，G K 版的输出是最强的吗？二，蟹版机枪射手搭配火炬树桩。众所周知，蟹版五彩树桩能把豌豆、冰豆变特殊颜色火球。那机枪射手搭配火炬树桩，能否在三十秒内消灭僵尸？嗯。You have been。蟹版机枪射手在二十九秒内击败一万血量的僵尸。三，剑版机枪射手搭配火炬树桩，我们都知道。在剑版机枪射手能通关右键切换形态，发射火球或者冰球。火炬树桩有类似火龙草攻击范围，在双重攻击组合下，剑版机枪射手能否获得第一名？剑版机枪射手在十六秒内击败一万血量的僵尸。四 T F 版机枪射手搭配火炬树桩。T F 版机枪射手一次射出六发子弹，每发子弹有百分之五十的概率变为可穿透的星星。在超高攻速和火炬树桩的加持下 ，T F 版能否实现逆风翻盘？僵尸剩余六千二百六十七点血量 ，T F 版机枪射手对僵尸造成三千七百三十三点伤害